Bienvenidos a todos, acá estamos en un vivo más con todos ustedes Con los anteojos, las gafitas de abril Arranco este segmento Mientras ya se van incorporando amigos a este chat A este vivo inesperado, un vivo sorpresa Sí, sorpresivo, muchos corazones, muchas manitos Hola, me saludás, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? Hola a todos, Daima, Juan, todo el mundo está metido acá Vamos a hablar de un tema muy interesante hoy y vamos a probar, a, porque me, me encontré con este micrófono nuevo, tengo luces nuevas, tengo todo nuevo, vamos a hacer cositas nuevas. Nos pueden enviar audios de WhatsApp ahora, eh. anoten ese número porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y a leer comentarios y a escuchar sus audios, porque hoy nos toca hablar de los campamentos. Sí señores, campamentos Hoy llovió todo el día en mi casa, todo el día torrencialmente, y se me vinieron recuerdos de los campamentos. Por eso dije, hoy voy a hablar de los campamentos y ustedes me van a apoyar. Ustedes quiero que me cuenten historias. Quiero escuchar sus historias, chicos. Y llegué limpio y me fui sucio por fuera, pero por dentro llegué sucio y me fui limpio. Es, es como al revés, ¿no? Espiritualmente no se va limpio, pero físicamente se va re sucio a la casa. ¿Eh? Acá también llueve, dice. Mira, mucha gente lloviendo por ahí. Pero vamos a empezar desde ahora. Tengo 11 situaciones de campamentos y ustedes me van a apoyar ahora mismo con lo que voy a ver. En la primera situación es con valija, con maleta, con todo. Se llevan cuatro. ¿Y los chicos? A ver, ¿qué llevas? ¿Qué tenés ahí? ¿Tienes todo? Mira, llevo una bermuda, llevo la chancleta para ir para el campamento y la bolsa de la botilla para jugar al fútbol. Ahí está, eso es todo. Las chicas en los campamentos, cuando van al campa. Si llevan cuatro maletas, eh, eso era en mis tiempos, eh, se llevaban palanchitas, se llevaban eh, el peinecito, shampoo, de, de, de un montón de cosas. Pero nosotros los hombres, eh, y llevábamos una chancleta, una malla por si hay pileta, piscina y este, la Biblia, por las dudas. <risa> la Biblia por las dudas. Eh, y después tenemos a otro joven, tenemos al joven y a la joven que son miedosos. Ay. Todo el tiempo sí, sí, la miedosa y el miedoso, yo soy medio, 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 miedo, <risa> medio miedoso. Eh, me tocó ir a Legendarios hace unos meses, un mes, dos meses, y los insectos este, a mí se me complican, eh. sobre todo la, las moscas esas gigantes, eh, la, la, los moscardones negros, eh, son los que más miedo me dan, porque eso me, me picó uno un día y estaba eh, traumado. Las inseparables, ahí está, sí. Las inseparables también están. Tenemos a, al que se lastima, ahí está el que se lastima, que veníamos hablando. A ver. Ahí va, el joven hospital, ahí va. Siempre el tobillo, el hermano, siempre. Siempre con el tobillo, pobrecito el hermano. Eh, y bueno, van llegando historias. A ver, vamos a ver, ahí va. Hola Juan, como cuando vas para el campamento y te llevas ropa para cada uno de los días. Exacto. Una muda para la mañana, otra para la tarde, por cinco días, tal, diez piezas de todo, el conjunto. Preparada. Y cuando llegas al campamento, tarán, no hay agua. <risa> no hay agua ni para los baños ni, ni, ni para nada. El agua cero. Tremendo. A aguantar en un clima caliente, sofocante, ay, ay, ay. Sí, 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 sí. sin agua y con la ropa limpia. Exacto. Y no hay agua encima. Y te llevas mudas para todos lados. Gracias, Cauri. Y, y, y sí, y sí, es así. Yo fui a, a dos campamentos de invitado en Centroamérica, una en El Salvador, eh, otra en Nicaragua. Y sí, chicos, el calor ahí está abundante. Hay mucho calor, ah, sobreabunda el calor, mis, mis amigos. Sobreabunda el calor. A ver, tenemos más audios, ¿eh? A ver este, ahí va. O sea, vamos a ver otro, tenemos a ver. La que pierde sí, todo, se señores. La verdad, la verdad, eh, miren esto, bien. Perdés todo, vos siempre. Pero ¿quién perdió algo en el campamento? ¿Te, te ha tocado perder? Yo perdí varias cosas. He perdido 
Medias, las medias se pierden siempre. ¿eh? Es, es, es que llegas a la casa y las medias siempre, aún en casa, se nos pierden. ¿eh? Algunos chicos han perdido boxers o calzoncillos, pero eso lo pierden la pro... Los tiran los chicos, les dejan calzones tirados en el baño, me ha pasado. Pero otras personas no se sé, pierden un reloj. Llevan reloj al campamento. Llevan cosas tecnológicas al campamento. El tema del iPhone. ¿Quién, quién quiere ir a chatear al, al campamento? Tenéis el chat ahí. En vivo, en, en el fogón. Hay un chat real en el fogón. ¿Qué te pasó? Yo cuando fui a un campamento, este, fui de invitado. No llevé ni ropa ni ¿Sí? nada y tuve que pasar tres días con la misma, con la misma eh, el, 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 de ropa. Y ya pues los hermanos se me... Tremendo. Se me burlaban, pues. Y claro. Pero siempre ah, hay pues. un, un hermano que siempre... Que te prestaba. Te presta, más que presta? sea la camisa qué, y qué, todo Qué eso. bendición. Pero ahí fue cuando conocí a Dios y, y bueno Dios eso, se derramó en mí. Eso fue lo, lo importante, que conoció al Señor en el campamento, pero ir con una sola muda de ropa a un campamento... Y la verdad que se complica, es, es algo que no, no, no lo queremos, ¿eh? A este muchacho, mira Es él, mira Bueno, nos toca, nos toca, eh, ¿no? El tema de, de bañarse, de llevar una sola muda de ropa, ha nos ha tocado a mí, bueno, yo eh, siempre llevé bastante ropa, me ha tocado prestar, porque sí, hay veces que te invitan, te invitan y no te la esperás, y, y llegás... Y no sabías que había que llevar shampoo, que había que llevar esto, que había que llevar lo que, que había que llevar algunas cositas, ¿eh? Agua. Hola, Juan de Montreal, soy Valentina. Valentina. Tengo 10 años. Soy hija de pastores. Ahí está. Y, eh, y eh, con respecto a los campamentos, eh, yo soy la que pierde todo porque pierde un día todo. casi pierdo mi celular. La que pierde todo. Pues sí, sí. Identificate. Identifíquense, chicos, por favor. A ver. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Bendiciones. Eh, saludos ahí a todos. De, ah, y gracias. La situación que a mí me pasó fue que íbamos al campamento, pero se moja, eh, empieza a llover. La lluvia. Y se moja mi, mi casa. Mi, ¿Mi, ¿Mi qué? Mi, mi qué? casa para... Para dormir. Ah, la bolsa. Y, y para, para acabar, en mi linterna. La linterna se, se mojó. No, qué día, no, esos días de lluvia. Se te moja la carpa, la linterna, la, todo. Y está, está mojado. Y no, es horrible eso, por favor. No puede pasar eso, chicos. Pero los días de lluvia en campamentos son los peores. Por eso hoy llovía y me trajo recuerdos. Yo dije, si estaría en un campamento, estaría quejándome. Porque sí, porque existe este, existe el quejoso, sí. Qué lindo, sí. qué lindo. Si todo el grupo estaba todo esparcido todo el tiempo ahí peleándose a Beto con Ricardo y tremenda bronca se formó ahí. Qué lindo, bueno, qué lindo. El quejoso. El quejoso siempre va a estar en cada campamento. Que se queja porque no hay comida, que se queja porque no hay esto, que se queja porque el pastor está muy estricto, que no podemos compartir, que no podemos ir a nada. Que... Y si está, el quejoso siempre está en los campamentos. Que después termina hablando al final diciendo Dios me tocó Yo me quejé todo el campamento Pero Dios tocó mi vida es, termina, así, termina siempre glorificando al Señor por, por lo que le pasó A ver, a ver este a ver. Eh, Yo en el campamento eh, Soy la que La que nunca entiende nada Está. Me dice ¿Se entendió el juego? Y yo, no, ¿me puede explicar de vuelta? Porque no entendí. O sea, no, no, me, no me llega agua al tanque. No le, que... no le llega agua al tanque. Ahí está. La, la, sí, está, es esa. Ella es la confundida. ¿Quién no está confundido acá? A ver, a ver en el chat, dígame. ¿Quién es el confundido acá? Que le explican algo y nada. Ahí está, miren este. Estas son las chismosas. Ahí va. Es que los chicos del campamento son como un poquito antipáticos. Sí, no, yo también sí, lo noté. Son antisociales, no quieren hablar. Dejen dormir, nada. viejo, dejen bueno. dormir. Bueno, bueno, ya va. Lo sentí, ¿sabes? Y yo creo que si vendría Kiki acá al campamento. Están chumeando hasta las 4 de la mañana. Hasta las 4 están hablando de. Sí, dejen hablar, dejen dormir, muchachas. No dejen hablar, hablar, estamos ministrándonos. No se puede hablar. Dejen dormir, son las 2 de la mañana, vamos. <ríe> 3 de la mañana hablando. Y pasa, chica. Hay, hay chicas así. Y al otro día. Sí, acá estamos, pastor. Sí, estamos bien. Ahí está. 
Por lo que le decía es que yo quiero enseñarles a ustedes jóvenes cómo seguir adelante. ¡Lucrecia! ¡Lucrecia! Ahí está, eso pasa en los campamentos. Confesados, confesados ahora mismo que así son libres. Las chicas se ponen a hablar de chicos en la noche. No me lo pueden negar, no me lo pueden negar. Las chicas se ponen a decir, ay, cómo jugó al fútbol, ay, qué lindo, ay, esto, y chusmean. Y, y también chusmean de otras chicas. Ay, ¿viste esa nena? Me, me lo quiere robar. Sí, sí, no, no me digan lo contrario. No me digan lo contrario, por favor, les pido. No me vengan con que no, Juan, acá hay santidad. No, ¿qué, qué, 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 qué? qué? Ah, vamos en búsqueda de esa santidad. ¿eh? Pero en el proceso nos ponemos a hablar en la noche, ¿eh? cuchicheamos, como decimos los argentinos. Estamos ahí, chumis, y al otro día están cansados. ¿Quién ha dormido en el campamento? Nadie. Nadie duerme en el campamento. ¿eh? El que duerme es porque se tomó una aspirina o, o, o está aburrido. Porque sí, está él también el aburrido. Está aquel que no quería ir. Que, se, que, que dijo, me trajeron obligado, sí. Y ese es el típico dormilón, que es el que va... ¿eh? Julián, te estamos esperando. Oh, estoy cansado. No, trabajé Pero, toda la semana. Es un ratito. Ahí está. Eh. Es... Ahí está, el aburrido, el dormilón, el que no quería ir, que después lo termina tocando el señor. Pero siempre hay uno que no tiene ganas de ir, que tiene cara de perro todo el día. ¿Y, y quién está acá? ¿Quién me puede decir que está acá y decir, soy yo, Juan? ¿Soy yo el cara de perro? Te lo, te lo confieso. Eh, yo me identifico con las que se quedan súper tarde de madrugada. Hable, hable. Confesó. Todo, confesó. ¿verdad? Todo lo que ha pasado. Un <risa> chismo, <risa> Pero saludos, saludos, un abrazo para todos, para tu familia. Ahí está, una sincera que confesó. Gracias, Génesis, por esa confesión. Confesando ya, muy bien. A ver, otro, a ver, otro, ahí va. Hola, Juan, me llamo Julieta, soy hija de pastores. Y lo que me pasó cuando fui a un campamento fue que cuando fui, al día siguiente eh, llovió y oh, se nos mojaron no. todas las colchas, no, estábamos vez. durmiendo y nos empezamos a mojar con toda la lluvia y la bolsa de dormir todo ahí, y al otro día todos mojados, oh. acostados mojados y bueno, de todo pasó eso. La ahí. lluvia, creo que la lluvia es una, una de las peores cosas que pasa en los campamentos, o sea, cuando llueve, cuando vos te preparás todo el tiempo y llueve, ¿eh? Pero aparte de esa lluvia, que acá son un trueno, si no se escuchó, está el otro tormentoso que es este. ¿eh? Solos, no hay nadie. Eh, podemos ir a ver si lo conocen. Si querés, y, no sé, uh -huh. Nos alegramos como hermanos. O sea, yo te vi con Sofía. Ayer. Oh, no, pero es una amiga, no, no pasa nada. O sea, es... ¿Y con Carolina? Atrás la uh. No, con Carolina pasa que oré por ella. Ahí está, el, el, el picaflor. ¿Cuántos picaflores que acá no van a estar escondidos? Se empezaron a esconder, ¿eh? Los picaflores se empiezan a esconder porque si sí, uno va al campamento con el espíritu ¿no? de recibir a Dios, pero también de recibir a su hermanita. ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahí siempre hay un árbol. Siempre hay un árbol que tapa la escena, donde el picaflor abre sus alas. Como cual pavo real ¿eh? va a buscar a su pava. <risa> y sí, sí, ay chicos, yo le, le voy a confesar algo. Poné música de confesión. Música de confesión, a ver, música. Ah, yo quiero confesar que yo era picaflor en, en los campamentos. Eh, antes de estar casado, obviamente, ¿no? Eh, eh, sí tenía mis momentos en los cuales eh, se está poniendo turbia la cosa, pero está bien. Eh, en los fogones, yo trataba de contar historias a las chicas. <risa> era, era una especie de picaflor. Pero vegetariano, no iba al frente, o sea, no, no terminaba, el, el, no, no iba al punto, ¿eh? divagaba como un ave sin poder volar. Le faltaban esas alas fuertes de, de, de volar y no, no, y llegaba pero no concretaba y eso fue lo bueno que no concreté, poné música eh, tranqui, eh, porque no concretaba, eh, tenía mucho temor. O sea, yo siempre con el tema de seducir una chica o estar con una chica un poco temeroso, ¿no? Porque después nos ilusionamos. Y se sufre, y yo no quería que haya sufrimiento. Entonces intentaba ser un amigo que quería avanzar, pero no comprometerme. Entonces ese, ese, ese es el, el denominante para un picaflor en la vida. Así que, ¿cuántos picaflores me levantan la mano? Póngame el emoji de la mano así, diciéndome yo era un picaflor o lo soy en este, un tiburón. Ahí está, Federico, por el tiburón. 
que me está pasó? acabando la batería del iPhone y tengo que cargarlo. Ay, Dios mío, pero... Lucre, ¿no te dijeron? Estamos en el medio de la nada. No hay pero no te pongas a, a, al teléfono ahora. No, por favor, te lo pido. ¿Qué quiero hacer? Hacer una canción. Es el corte musical del año. Tengo que escuchar esa música. Está bien, vas a poder verlo después del campamento. Es que no hay necesidad. No, no, no. Tengo que ver Instagram, tengo que ver Facebook, todos los likes, todo tenerlo. <risa> los lives. Ella quería, ella va al campamento a ver los lives, a ver Facebook. No, no, no va a hacer coinonía con los chicos. A ver, acá hay una historia. A ver, vamos a contar, a ver. Y lo que me pasó cuando fui a un campamento fue que. Fue que cuando fui. Eh, no había baño. ¿Qué? Y entonces no sabía qué hacer y tuvimos que hacer atrás de unas matas. No. Atrás de unas hierbas y. No. Aparecieron puros bichos. No, no, pero no, no. Fue lo que me pasó a mí. No, pero por favor, no, no, no me hagas esto, no. Eso, no hay baño, me, me voy, me vuelvo a casa, eh. No hay baño, me vuelvo a casa. No, 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 no. No me hagan esto, no, no, sí. Eh, ha pasado, no sé, eh, a mí nunca, eh. A mí nunca, pero espero, <risa> espero que sea la última vez que pase eso. Tiene que haber baño, chicos. Tiene que haber baño, por favor, se los pido. ¿eh? Y el último que nos queda, que este es, hay, que, hay que quemarlo a este, es el hermano... Ah, eso. Chicos, ¿qué? Salgan de ahí, salgan de ahí, vamos. Tenemos que ir a comer, dale, salgan. ¿Cuánto hay acá? Salí, Walter. Ahí está, uno, Raúl, dos, ahí están. Los, los, escándal... los, los que se hacen en, en grupitos selectos. Mira, son, ellos son ocho. Cinco, y... hermano. Le estoy diciendo que... No puede ser. Son grandes, son grandes. Siempre existen los grupos selectos en, lo, en los grupos así de campamento, ¿eh? que van y son 8, 9, 10, ¿eh? ahí todos apiñados, pegados, ¿eh? a todos lados van y están en la carpa, una carpa para tres, hay 8. Ha pasado y pasa. Y sigue pasando porque van los amigos y se vamos a acompañarme, va a estar buenísimo y no sé qué. Es así, ¿no? Escuchamos los últimos tres audios y nos vamos. Oídme a mí. Ay, Criti. Hijo de Rasputin con camisa de League of Legends. Ahí está. Era campamento. ¿Qué es esto? Es impío. <risa> apareció Criti. Criti apareció en los audios. Y esto no sé qué, chicos. ¿Me explican qué es esto, League of Legends? Yo lo compré en la tienda de ropa, qué sé yo. Me dijeron que es un juego. ¿Un jueguito es? Bueno, ahí me explican, no sé qué es. Pero me encantó que hayan participado en los audios. Gracias por mandar. A ver este. A mí lo que me pasó en campamento fue haber ido en medio de la nada, donde la propiedad de esta organización que hizo el campamento eh, recién habían instalado los baños y hubo una noche, justo la noche que hubo banquete, uh, uh, eh, banquete. las duchas no estaban funcionando porque uh. se había acabado el agua, entonces tuvimos uh. que ir a bañarnos en un arroyo. ¡No! Ahí cerca de ¡Al la arroyo! Propiedad. ¡Al arroyo! ¡Se fueron al arroyo! Silencio, atroz, no hay nadie. Sí, porque en los campamentos están los invisibles, los que no hablan, los que no dicen nada. Mira, 18 segundos en silencio. No dijo nada, solamente se escucha el, el viento de la carpa. Sí, 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 sí. También existen los silenciosos en el campamento, aquellos que están... No dicen nada. ¿Cómo estás? Ah, sí, no tienen, no, no tienen sentimientos. Hay gente así en los campamentos también. ¿eh? Hola, Juan, de Montreal, aquí te habla Camila. Desde la República Dominicana, Santo Dominicana, Domingo. Manita. Y yo creo que tengo una anécdota, una anécdota ¿Qué pasó? que me pasó una anécdota, eh, anécdota. en un campamento. <risa> a ver. Y después, que en amiga, estábamos acampando. ¿Qué pasó? En una carpa, ¿verdad? Sí, claro. Y no había un... como unos muchachos que eran como de otro, y, otra, iglesia, otra iglesia. Y nos estaban, no, eh, había como una que estaba como, eh, uno que estaba enamorado de la otra no, iglesia, no, cuidado. de una de, cuidado. de la que estaba acampando conmigo. Sí. Entonces comenzaron a decir que que, de que, que Samira, Valentina, te amo, gritando ahí, oh. eh, desde la, la otra, el otro campamento. ¿Sí? Y entonces viene una que también estaba en mi carpa y dice sí. que, que llama al director de nosotros que estaba con nosotros, el más grande de todos, y le estaban uh. diciendo de que Se ¡Ah, armó, deben eh. ayudarnos! Es ¡Que nos están acosando a nosotros! <risa> y pues viene Ale y dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y comenzamos de a decir chisme que había unos niños que nos estaban diciendo que, que claro. nos aman Obvio. y qué sé yo cuánto. Entonces él dijo que, que si él, si vuelve a pasar eso, que le que diga... Ay, 
Que diga qué, para no, no me dejes así, no me llamen. Ay, ayuda. Pero entonces dijo una que es mi mejor amiga, dice, no, no, Ale, no, Ale. Lo que vamos a decir es miau, Ale el tarro. Y, <risa> y pues eso fue lo que pasó, gracias. Miau, alerta roja, tremendo. Siempre hay un gato. <risa> miau. Siempre hay un gato en el momento. Eh. Miau, perfecto. Miau. Me gustó hablar de todos esto los campamentos, pero lo más importante es que cuando uno va al campamento, eh, digamos, la misión eh, que indica cuando uno va es cambiar su vida, transformarla, irse renovado, eh, animarse. Hay muchos que van desanimados. Así que cuando haya un campamento, ahora que termine todo esto, eh, en algunos países todavía hay, hay este, cuarentena, cuando termine y haya un campamento, es aconsejable ir, porque el espíritu se renueva, eh, tu vida también, no es que dependemos de un campamento, eh, pero son eh, inspiradores, como que un, un arranque para tu vida, es eh, como volver a empezar en algo, hay, hay veces que tenemos que cerrar capítulos y un evento como estos nos ayuda a cerrar un capítulo y comenzar otro, es como que eh, dejamos en el campamento lo viejo y es como una especie de bautismo de tres días. Vivo, gracias por haber estado todos ahí conectados aquí todo este rato. Y sugiérame un tema para hablar en el próximo vivo, porque me gusta esto, ¿eh? Habla de los guitarristas, de, de qué... Oh, no, pero no. Habla de, de las lucres. Es buena esa, ¿eh? De, de las lucres. Vamos a pensarlo. Puede ser que hablemos de las lucres, ¿eh? Bueno, gracias por haber estado. A todos un abrazo gigante. Y bueno, este vivo va a ser editado y va a ser subido. Así que ustedes fueron parte del primer vivo Hablemos de Algo, ¿sí? Así que pensemos en la próxima. Nos vemos. Los quiero. Va a ser sorpresivo siempre, ¿eh? Nunca hay un horario ni un día. Pero ya estamos bien como para poder hablar con ustedes con buena calidad y con buen audio. Besos, los quiero. Chao. Matecito.